大家好，我是宝海纸，欢迎回到《雾城》这款游戏。大家还知道这游戏吧？在二零二一年四月七号的时候，我玩过这游戏的第一章。那个时候啊，只有第一章。不过现在第二章已经出了，相隔了一年多的时间，第二章终于出了。呃，我还记得这个游戏一共有五个章节啊。第一章到第二章用了一年时间，难道说五章要用五年的时间吗？不太可能吧。第一章是晚餐，第二章是哭泣，第三章礼物，第四章秘密，第五章就是最终章了。我记得第一章的内容是一个人来墓园应聘当墓地管理员，但是意外的发生了奇怪的事情，而且我不知道这两章的故事是不是相连的呀？第二章的主角应该不是第一代的主角吧？哇！第二大章还分小章节的吗？啊，好吧，那直接开始吧。哎呦，这 BGM 哪里听到过了呀？好像很多恐怖游戏都出现过这个 BGM。啊，第二章游玩时间约五十分钟，这么长啊？哦，游戏开始了，这哪里呀、啊？啊，哦，我是这个人，我是坐船过来的吗？好像是某个码头啊。哇、哦，这么黑，哦，有人。嘿，谢谢，这是答应给你的钱。哦，他是船夫是吧？是他把我送到这里来的。请问可以告诉我怎么走到旧街区吗？我是船夫，我不是导游。你赶赶快走吧。而且这里没有灯啊，我找不到路啊。啊，门廊那边有酒，先帮我拿过来吧。这是酒鬼啊！哦，这里有酒啊，你干嘛不自己拿呢？啊，我还帮你拿酒啊。来来来，给你给你，这是你的酒。门廊的提灯你可以拿走啊，谢谢。那我该怎么走到旧街区呢？沿着铁丝的方向一直走，穿过森林才会到达旧街区。哦，好的，谢谢。那我走啦。嘿，怎么了？我不知道你为什么要来这鬼地方，但这地方不正常，我已经事先警告过你了。哦，好吧，谢谢，我知道了。啊，拿上灯啊，差点忘记了，这地方那么乌漆麻黑的，没有灯根本走不了啊。哇，这鬼地方居然还有人住着呀！哦、哎、呦天哪！第二章感觉和第一章的故事不是特别相连的呀。铁丝网，警告标语，上面写着“封锁地区，禁止入内，违者后果自负”。这里就是入口了吧？门牌上面写着字，太模糊了，看不清楚，好像是什么每年失踪的人数统计之类的。最后一句写着“请勿擅闯”，门被锁起来了。锁头看起来很老旧，甚至不需要开锁工具就能打开啊！哦，要有东西给撬开。这次不是找什么钥匙了呀？啊，这也是个标语。善者闯入者就会受到诅咒。哇，这么可怕的吗？啊，看看附近有没有什么东西。哦，这什么？这石头吗？椭圆形的石头，怎么摆放的这么整齐的呀？拿一颗用啊！哦，这什么东西？里面露出了黑色的东西，糟糕，不会是有人帮野生动物做的墓碑吧？哦，我这是挖了野生动物的坟呢、啊。哎呦，抱歉呢、啊，我只是借用一下石头而已。拿到石头了吗？哦，哇、哦，等一下，刚刚那个什么东西？哦，它跑出来了，里面那个黑色的东西怎么不见了？一开始就是高能啊！<笑>野生动物的尸体跑出来了，诈尸了。有锁的地方就一定可以走啊。哈哈，还这样砸的呀？啊，砸碎了。进去吧。第二章不知道会发生什么样的故事，很期待啊。哎呦，好像有东西跑过去哦。哎呦，感觉有奇怪的声音。这里的雾比外面更浓了，我快要看不见东西了。啊，雾城是这个意思是吧？啊，哎呦哎呦，那个是什么东西啊？啊，好可怕呀！哎，怎么回事？有东西勾住了我的大衣，试着扯开它。什么东西啊？不会是鬼吧？<笑>哦，那边有人。Hello， 这是个鬼魂吗？是个妹子。哇、哦，哇靠！哪来的树枝啊？挡我去路啊！小妹妹，不要跑！妹妹，妹妹在哪儿呢？哦，妹妹在这儿呢。嘿，等等，别走啊！大晚上呢，别跑！嘿，我不是什么好人。哎，怎么有个梯子啊？这边已经没有路了。刚刚的人爬梯子了吗？我听说雾城旧街区的地形有特别架高过。哦，明白了。雾城这个城市是在一个特别高的地方，你要进入这个城市，你得爬梯子往上走。架这么高是为了防止水灾或者海啸吗？爬上去就能到旧街区了。走吧
，这算是真正到了雾城了吧？哎，那妹子去哪里了？哎，有窗户。住宅的窗户怎么这么黑呀、啊？里面完全没有开灯吗？还是根本没有住人？感觉死气沉沉的。走这儿了吗？前面不能走了吧？哎，还可以走啊。上面什么东西啊？这里应该是公车站，上面好像放着什么东西，那是一把雨伞吗？啊、哦，好像是一把雨伞。啊，居然还有公交车站呢！嚯，站牌哦，这站牌写的字还看不懂啊，感觉像踏入了异世界一样。好奇怪的城市啊，没有一个人，但却亮了路灯。这给谁照亮了呢？是往这里走吧。哦，电话亭哦，和其他街景不太一样，可是这个电话亭看起来很干净啊。难道是有专门人打扫维修的吗？哎，不管了，还是先穿过广场吧。哦，这个电话亭一定不一般。什么广场啊？哎，这个东西在地上有看到过哎，近看比照片看起来更漂亮了。这个主角是专程来到雾城的吗？好像是旅游来，或者说来调查什么东西一样的。喷水池前面有题词，写着“清景之神”。前面什么东西啊？哦，乌鸦吗？这乌鸦体型很大，这是只渡鸦，怎么一动也不动啊？难道是雕像吗？我该怎么做呢？这还有两种选项的嘛？啊，哎呀，还是叫他一下吧啊！嘿，他是活的！哦，乌鸦很无语，你叫我干嘛？哦呦，嘿，干嘛呢？别紧张啊，我也走过去了。你你,你不会攻击我吧？什么意思？让我不要过去吗？我听不懂鸟语啊！我应该可以直接走过去吧？哦，不行。好吧，他不让我过我去。虽然我也不想伤害动物，但我应该可以找个棍子之类的东西把他给赶走。找东西啊，把他给赶走。那那个雨伞应该可以用了吧？哎，这一次是可以触发新的东西了。哦，踢这个柱子，把雨伞给踢下来，获得了一把雨伞。渡鸦和乌鸦有什么区别吗？我不是特别了解。嘿，小乌鸦，你这家伙居然跑到更前面来了。啊，是吗？哦，好像是的，我还没注意到啊。快走开！还开始叫啊！你在叫啊！把你赶走！嘿，给我走开！哦呀，还按键不一样的，怎么还赶不走呢？啊，奇了怪了，赶走了！嘿嘿，哎呀，终于赶走了，真累人。雨伞就收着吧，或许有用处。万一下雨也说不定呢。哦，哦，有人哦！这老伯有点奇怪呀、啊。哈、啊，这位先生，你有看到一只黑色的大鸟吗？哦，你你是说乌鸦啊，或者渡鸦吗？对对对对，就是那个黑色的大鸟，你有看到吗？哎呀，糟糕了，我我不是把它给赶走了吗？难道是这位老伯养的鸟啊？哎呦，我该说谎吗？年轻人不要说谎啊！呃，不说谎啊，我有看到一只渡鸦，但是我把它给赶走了。你把他给赶走了？哦，是的，但是不知道他飞哪里去了呢。吼、哦，你可真是勇敢啊，先生！黑色鸟可是很凶的呀，宠物怎么可能？那种东西最讨厌了。哦，我明白了，那只渡鸦一定是震慑这里面的怪物的。哎呀，我把他给赶走了，那岂不是我遭殃了吗？这老头子一定是个怪物，我把他给赶走了，他肯定开心的不得了啊。鸟不在吗？那真是太好了，太好了！老人露出了奇怪的微笑。哎呀，糟糕了，这老人肯定要变异了，是吧？啊，先生，你能过来一下吗？让我过来干嘛呀？啊，过来一下下啦，过来一下。哦，果然我猜的没有错，老伯，你你是不是癫痫发作呀？哦。哦，哟，哇，爆头吗？哇靠，怎么回事？有人开枪啊！老伯掉进了喷水池里。哦，不对，我现在应该要跑啊！哦，黑人，第一张出现那个黑人。哇塞，好帅啊！我天哪！哦，这家伙有够高大的。你是谁？为什么会在这里？哦，我，哦，我，我，我是。哦，他干嘛？那是枪吗？别开枪！闭嘴！哦
。哦，那老头子，这是老头子的真身。哦，你看他的头被爆头了，还没死，干嘛？还让我过来啊？啊！哎呦呦呦呦呦呦呦呦！哎呦，怎么回事？哎，哎呦呦，还躲避的，哇！哎呦呦呦呦呦！哎呦哦，瞬间撑伞，还好我反应快，原来雨伞是这么用的。嘿，你的对手是我。哎呀，走了，我得赶紧逃啊！吓尿了。看来第二章和第一章的故事虽然说不是相连的，但是也是同一个故事吧，只是发生在不同的地方啊！我的天哪，那个到底是什么呀？完全搞不懂。但是怪物好像没有追过来了，然后。然后该干嘛？我现在在哪里？糟糕，我好像迷路了。我要去哪里哦？这是一张寻人启事的传单。难道我要找的地方就在附近吗？什么地方？哇，好多的传单啊！凳子上面都是。哇，这里更多、哦。Don't go in， 不要进去。一大堆失踪的传单，上面用红色的喷漆写着“不要进入”。我想应该就是这里了吧？传说中的鬼屋，听说进入这栋废弃的屋子里的人都不会再出来了，就连在街上都能遇见这么可怕的怪物了。如果屋子里有更可怕的东西的话，我想也不奇怪了。传单上面有各式各样的人，甚至有很多都是小孩子。不会怪物吃小孩吧？等到早上再来调查吧。哦，看来我应该是某个什么侦探之类的，或者记者，我是来调查的。然后要先准备武器啊。再遇到怪物就完了。门上面也被喷了喷漆了，门把可以转动，但是打不开啊。哎，什么声音？老鼠的声音吗？哦呦，还真的有老鼠！糟糕啊，老鼠啊，被咬到会生病的。哎呀，嘿，还跑了。哦，又是那个鬼魂呐、啊！哎呦呦呦呦呦呦！那妹妹呢？这大晚上呢？这妹妹好奇心害死猫啊！还有妹妹，你怎么在这儿啊？妹妹，别跑啊！哦，怎么回事啊？路突然就不见了，这是幻觉吗？我自己爬不上去啊！还、哎、有，有人，救命啊！快来救救我！这是，这是人吗？不会又是怪物吧？啊！哦、哎、呦，我我我就在这里，你快我拉我一把，好吧，我拉你起来，撑住啊！哦，哦呦，非常感谢你啊，大叔啊，你还好吧，年轻人？哎，大叔，你你是人类吧？别紧张，我是人类。这大叔是知道这地方有怪物的啊，而且怪物会说自己是怪物吗？啊，你是怪物也说不定啊。怎么晚了，待在街上不安全？我家就在这里，你先躲进来吧，待会儿给你解释。好吧，那走吧。那是既然是人类的话，为什么大晚上在外面瞎逛呢？啊，还真的挺近的哎。啊，走吧，这是大叔的家。哟，哦，怎么回事？哦，这个就是之前在石头堆里面出来的那个怪物。哟，还有一家人呢。爸比，爸比，你回来啦！啊，老公、啊，你怎么这么晚上跑出去了呢？啊，抱歉让你们担心了，我带了一位年轻人回来。哎呦，等一下，这句话讲的有点细思极恐啊啊！大晚上的不在家里待着跑出去，怎么感觉像觅食一样呢？在外面觅食了一位年轻人回来，<笑>我感觉这一家人似乎不太对劲呢。虽然说可能真的是好人，但是我们也要持怀疑的态度。年轻人，你叫什么名字呢？我叫 Jack。哦，谢谢你救了我。呃，我也不知道你的名字、啊。萝卜，<笑>我是他的妻子，我叫安娜。这是我们的儿子，他叫 Tim。大哥哥你好。女儿叫莎拉。好，你们好，你们好。今晚的话就在这里过夜吧，年轻人。晚上的旧街区太危险了。哦，谢谢你们，真的感谢。有一件事情我一直想问呢，为什么你们不开灯呢？就先请你提着灯吧啊！晚上在房子里面开灯太显眼了，我们可不想从街上引来一些可怕的东西啊！老公啊，抱歉
我会详细跟你解释的啊！来一楼的书房里谈吧，别吓坏了孩子们。好的。哦，就这么安全了吗？啊？走廊的电灯开关。哦，还可以开灯呢。那我开灯会怎么样呢？嘿嘿。啊，根本开不了。<笑>我还以为他们一家会阻止我的，或者说会来引来什么怪物之类的。哦，小男孩啊，在看电视。这什么电视啊？看雪花电视吗？哎呦，嘿，女士你好啊，你老公不在，我们两个谈谈吧。女人盯着窗外看啊，他在看什么呢？那乌漆麻黑的在看什么呀？哇，这一家人好怪啊！天哪，看来不是这儿，这是去二楼的吗？怎么去二楼啊？哦、啊，等会儿去二楼是吧？这什么东西？地下室的门，这一间是什么？啊，卫生间啊，应该是这里了。哦，小女孩哟、哦，哎，为什么孩子们不一起玩呢？奇怪，还分散的。茶好喝吗？布娃娃小姐，看来女孩一个人在玩扮家家啊，好奇怪，好奇怪，他们不居然不一起玩的。大叔，我来了。男主人的名字是什么？还得猜名字的呀啊！这个名字我记得印象最深啊，萝卜。嘿、hey, ，年轻人，你还好吗？哦、oh, ，不太好，我有太多的问题了。雾城的其他地方跟这里一样吗？我在街上遇见了，遇见了某种难以解释的东西，是吧？对，怪物，我遇见了怪物，血盆大口，有着像蜈蚣一般的身体，还能从口中吐出强酸般的液体。你能活下来真的是太幸运了。你遇到了住在雾城中的夜之居民啊？什么东西？哦，晚上的雾城并不是属于人类的城市，尤其是这里，每当晚上降临，会有另一种居民出现。你所遇见的怪物就是其中之一。那他们是从哪儿出现的呢？没有人知道，或者说寻找答案的人再也没有回来过。那你们为什么不搬家呢？哎，其实我一开始也有这个疑问。住在这里的人也有各自的理由啊。我还看见了什么幻象的东西啊，移动的鬼影啊，差点害死我。这就是我刚刚掉下来的原因啊。哎，有一个问题就是，为什么这个街区是价高的？这我就不清楚了呢。那你们的房子再再过去一点，还有一栋房子，哦，指的就是那个用红色的喷漆写的字吧？禁止入内啊！啊，哦，那个房子不会是第三章的内容吧？哦，也不知道。住的越久，谜团就越多。我们已经习惯了，我们只想保持低调，安全的活下去。那我还有个疑问，你们怎么吃饭呢？啊，这里有菜市场吗？<笑>哦，对，还有个黑衣人。戴着黑色的大帽子那个吗？对，没错，他是谁呢？不太清楚。我感觉不是不太清楚，是你不想告诉我吧？啊，虽然晚上的街上很危险，但是你已经安全了，保持安静，度过夜晚就没问题了。好吧，睡客厅啊，真是非常感谢你。那晚上有什么忙可以帮的吗？如果可以的话，就请你陪我的家人聊聊天吧。晚上大家总是很紧张。好吧，我知道了。哎呀，还要陪陪家人聊天呢！啊，你们怎么不聊天呢？你们是一家人呢，一家人该干一家人的事情。哇，这那每个人都要问名字的呀！我记得是沙拉吧，都是吃的名字啊。爸爸叫萝卜，萝卜配沙拉。大哥哥你好呀，大哥哥，你在玩什么呢？我跟布娃娃小姐在开茶会。嘿，你兄弟不陪你玩吗？哦，看来和我有同样的疑问呢、啊。他只是喜欢看电视。家里还有其他布娃娃吗？房间里还有几个，啊，帮他拿布娃娃是吧？好的，让我们来把茶会变得更热闹吧。好耶，邀请所有人来都来开茶会，感觉不一般呢。这女孩说所有人都来开茶会啊。哦，等一下，我怎么听到奇怪的声音？有哭声，哪里？哦，可以躲藏的。哎呀，不妙不妙。哎呀，很不妙，好像是从这个地下室传出来的。地下室传来的奇怪的声音，哦，锁起来了，打不开。哎呀，这一家人果然藏的什么秘密啊？去二楼看看。哦，二楼可以走了，门锁住了。哎，双人床，布娃娃不在这里。镜子啊，哎，有个娃娃。
布娃娃放在了小孩的床上。哦，他们是睡一起的呀、啊。交给小女孩，就这样就拿到一个布娃娃了。物品掉落的声音，什么情况？哼，哦，怎么回事？有人扔石头？不会是我把那个怪物引过来了吧？那岂不是害了这一家？地上有镜子碎片。捡起来当武器，过去看一下。啊，我知道是什么东西，就是那个黑色的小怪物。但是窗户是紧闭的，墙上留下了爪痕。啊，我的天哪！天花板上有个洞，地上有个石头。这个石头是我在森林外面捡起来敲锁的那个石头。没错，就那个怪物。惨了呀！你别跟过来呀！虽然你可能不是特别大的威胁，但是很有可能会把其他的怪物给引过来的。哦，拿起了石头了。哦，就是那个。哇靠，那是什么？嘿，我得赶紧跟他解释一下。房子里有东西，镜子被打破了，然后我看到了一个黑色的小东西往那边跑过去了。别担心啊，如果是危险的东西，早就出事了。应该是那个什么野生动物闯进来了。这鬼地方居然还有野生动物吗？哪种野生动物会闯进家里面，并且打破镜子的？别担心啊，雾城里什么都有，很多动物长得也像怪物一样，你就把它们想象成雾城里的浣熊吧。浣熊啊，总之不用担心了，我过去处理一下。已经习以为常了。哦，对，我现在要回去啊，把那个玩具给给那妹妹。嘿，小妹妹，你好啊。茶会的客人来喽，他叫什么名字呢？哦，我还帮他取名字啊！大头先生、腿短先生、大头先生吧。嘿，你这小屁孩，还不跟你一般见识啊！那你觉得你叫什么名字好呢？啊，威尔森先生啊，行，还确实名字取得还不错，太棒了！我们还需要更多人加入啊，还需要更多人啊！啊，行，没问题。啊、那哪里还有更多娃娃呢？啊、好的啊，机器人是吧？啊，跟小男孩借借那个机器人。哦，怎么感觉哭声更明显了呢？哦，真的哦，声音变得更大了，必须得想办法搞清楚怎么回事。哦，那看来第二章的故事就是在这一家子里面了。这一家子一定不是什么好人。嘿，小屁孩，啊，男孩的名字。叫提姆吧，我记得啊。大哥哥你好啊，你喜欢看电视吗？还好啦，只是晚上太无聊了，连看电视的音量都要调低呢。爸爸有跟你们讲过晚上外面很危险吧？有，他们说晚上外面有很可怕的东西，如果不小心引过来就糟糕了。不过没关系的，只要安安静静的度过晚上就没事了。陪他玩的石头剪刀布啊、哦，我要出什么？我出石头。哦、我出石头。这小屁孩耍赖皮嘛，还这样玩呢、哦？还再来一波？嘿，那我出剪刀。嘿，你看这小屁孩是真的耍赖呀、啊！我真的是，行，我不跟你计较，开心就好啊。还来？我不来了，不来了，你自己玩吧。啊，机器人，对我来找机器人，那差点忘记了。哦，我是个传话筒吗？啊，跟他妈妈讲啊！哎呦，呦，怎么回事？女士，你怎么不看窗外了呀？哎，果然，女人的名字哦，我记得是安娜。哎，没错，我想知道，万一叫错名字会怎么样？男孩让我跟你说，他不吃宵夜了。好吧，我知道了。还有一件事情，你们的地下室一直传奇怪的声音啊，怎么回事？呃，吓到你了吧？你还是问我的丈夫吧。女人的表情看起来有点悲伤啊！我好像问了什么不该问的问题吗？去和孩子玩，看来他们很喜欢你。哟，继续看窗外了呀？啊，咱们来聊聊天呗，反正你丈夫不在这儿。哎呦，这一家子是真的奇怪啊！机器人来了，好了，茶会的客人都到齐了。哦，我来扮演威尔森先生，好吧，还陪他玩呢。真无聊，陪小屁孩玩。哦，结束了是吧？嘿，我还真有耐心啊，跟小屁孩玩游戏
，而且是在这么诡异的气氛下玩。好吧，下次再玩吧。终于结束了，看来我已经不耐烦了呀！哎，别客气，你真是有礼貌啊。大哥哥很会玩半家家酒哎。啊，是吗？<笑>呃，其实我有一个妹妹，我们在很小的时候常常玩在一起。哦，这样啊，差点吐露心声了。小妹妹，晚上让你感觉很害怕吗？嗯，有一点，但是今天有大哥哥在，所以就没那么紧张了。啊，是吗？那真是太好了。时间不早了，该睡觉了，晚安。啊，好的，好的，晚安。独自玩耍，真的有点孤单呢。啊，嚯，大叔，你还在呀、啊？哦，谢谢你陪我们的孩子玩的。呃，那个黑黑的小动物赶出去了吗？哦，它躲起来了，不碍事。没什么危险，如果看到他，就直接把他赶走就好了。哦，年轻人啊，不是我故意偷听，你刚刚说你有个妹妹，对呀、啊，我有个妹妹，她是一名记者。哦，不会，我是来找妹妹的吧？我妹妹是记者，她之前不会是来调查雾城失踪的事件吧？但是妹妹失踪了，我过来找妹妹了。我之前不赞同她去危险的地区记录事件，所以我们也一段时间没有联络了。那你知道他现在在哪里吗？最近听到他在调查雾城的失踪事件，果然我猜的没有错。然后连他自己也失踪了，但没有人愿意到雾城去找他，只有我这个哥哥才会找呀。大家都说太危险了，于是我自己就过来找他了。你真的没有关于那栋屋子的资讯吗？感觉失踪的事情应该跟那栋屋子有关。抱歉啊，年轻人，我真的不知道啊。没关系，明早我去探索吧。看来那个屋子一定是个伏笔，第三章肯定是关于那个屋子的事情。对了，还有关于那个地下室啊，那个哭声对吗？没错。哎，我们曾经有个大女儿，在我们搬来不久后就因病去世了。那那个哭声是鬼吗？自从那之后啊，地下室就不断传出她的哭声，我们完全找不到源头，好像她的鬼魂留在地下室一样。哦，休息吧，年轻人，我也要休息了。今晚你就睡客厅吧。好的，谢谢。感觉后面要调查地下室了，这大树已经上去了，我现在应该可以调查地下室了吧？哦，怎么回事？怎么变红了？哦，地下室吗？哦，门打开了，门怎么打开了？哎，这不会是他们的女儿吧？艾玛？哦，这是妹妹吗？哦，原来这是妹妹呀、啊，妹妹叫艾玛。哥哥，你为什么不来找我？谁说的？我来这儿就是来找你的呀。不，你丢下了我。这个妹妹一定是后面章节的伏笔啊！救我、呃！哇，吓我一跳，怎么回事？啊，做梦了！这梦也太真实了吧！地下室一定有什么，我必须找出答案。让让我先来找找可以当武器的东西。东西好少，别说菜刀了，柜子里连一把叉子都没有。啊！这一家人不吃饭的，我之前就有一个问题，他们怎么吃饭呢？这里有菜市场吗？那就说明那个大叔在晚上出去觅食，我说的没有错，他们肯定是准备要把我吃了。这一切的什么厨房啊，都是摆设。啊，有有锅、啊，打开锅看看，没有东西，没有东西。哎，蜘蛛网，锅里面有蜘蛛网。放了很久了，他们根本就没有吃东西、啊，那怎么会有宵夜呢？哦，那男孩之前说不想吃宵夜了，所以说他们今晚没有动手。如果说那男孩想吃宵夜的话，我很有可能会活不过今晚了。<笑>地下室必须要看一看，要找钥匙啊。呃，去去这里看看有没有什么钥匙。哎，这是什么？我现在才注意到。这里有一张挂在墙上的照片，是女主人抱着一个婴儿的照片。女主人表情很严肃。这个婴儿又是哪个孩子呢？嗯，他们有三个孩子吗？这里有东西。书架上有一个盒子。哎呦，有本书掉下来了。看来书架没有很稳，而且非常重。还好没有倒下来。看看箱子有什么。钥匙，哎，怎么这么顺利啊？而且还有标签，嘿，这钥匙怎么这么好找啊？感觉故意让我找到钥匙的吧？哦，天花板有什么声音？哦，就是那个小怪物，他一直在跟踪我呀，干嘛呀？哦，没死
。哟、呃，哦，不是吧？干嘛？他不会把那家人给吃了吧？啊、哦，嘴里咬着老鼠啊！哎呀，好恶心啊！干嘛？哦，他不要吃了我吧？干嘛呀？走开，走开！闪躲！哎，闪躲！哦，你干嘛呀？啊，只只会嘎嘎嘎！哎，<笑>他看起来非常生气，扔过去！哈，哦呦，机器人！哎，砸晕了嘛！<笑>啊，房间被搞得一团糟，浪费太多时间了。先去地下室，回来再整理吧。我把那妹妹的玩具给砸坏了，她不会生气吧？地下室，地下室。哦，打开了，下去。哦，我的天哪！地下室居然也有雾气，有雾气的地方一定有怪物啊！所以地下室是外面的吗？外面才有雾气啊！这为什么这里有奇怪的入口？哭声是从这里面传过来的。我先往反方向看看。哦，这里被封住了。这里也有个出入口，被封住了。哎呦，那哭声呢？好可怕呀！哎，哎，怎么回事？怎么感觉前面是虚空啊？没有墙面了。前面看起来是下坡、啊。哦，哦，这样就下来了。下来之后，空间变得好大呀。哭声不见了，哦，什么东西？哟，这是什么？像是一个祭坛，太奇怪了，从来没有看见过这么扭曲的祭坛。上面有东西，是一个杯子，杯子里面是血吗？祭台上面玻璃柜摆着，骷髅头啊，看起来不大。猴子的头骨？不可能，这一定是小孩子头骨。大叔，你怎么在这儿啊？哎呀，你们是要露出真面目了吗？啊，年轻人，你下来了呀？啊，你你你知道我会下来？啊，这里的雾气就是这样，我用幻觉引导人们过来。让我猜，你看到了你的妹妹。很可惜，你妹妹并不在这里，但是你现在在这里了。什么意思？我不懂。放心啊，你很快什么都会知道的。你不是想知道为什么旧街区的地形会价高吗？就像你看到的这个这个伟大的祭坛，它是用一种特殊的岩石雕成的，在旧街区底下到处都是这种岩石哦，所以才会价高嘛。因为下面全都是这种祭坛，祭坛上面是雾城，雾城下面是祭坛，还有被伟大的先驱者雕好的祭坛。还有几十座都被藏在了地下了，该死的帽匠们把他们都藏起来了。帽匠是什么？当时我们夫妻俩绝望的带着垂死的孩子来到了这里，却求助无门，而他出现了。就像天使一样，告诉了我们祭坛的位置，还有使用的方法。你们做了什么？我们在祭坛上接受了洗礼，并复活了我们的孩子。你们复活了孩子？你们、你们到底复活了哪个孩子？啊！你们，年轻人，我们只有一个孩子，而且你整晚都在陪他玩呢。哇哇哇！这什么呀？好恶心啊！大量的老鼠，这是老鼠，老鼠聚成了巨大的怪物。怪物最前端有一个头骨，你听到的不是哭声，而是我们孩子的笑声。有客人来时，他总是很开心，打声招呼吧。啊，所以孩子只有一个，那两个人形的孩子只是他们的玩偶吗？他们复活的是那个怪物啊！你还搞不懂吗？这个祭坛把我们的孩子复活了，用老鼠当做材料。这两个小孩只是玩具空壳，用来代替他在房子里玩游戏。你们疯了吗？这怪物怎么可能会是你们的孩子呀？啊！不会不要把我吃的吧？我们观察你一整晚了，你很有耐心陪伴孩子，让我成为他们的家人吗？不要啊！我是来找妹妹的，我我自己有自己的家人。这杯血是为我准备的啊！喝下它，接受洗礼，这样的话就是我们的一份子。新的大哥哥，那之前还有啊？你你们有几个大哥哥大姐姐？我必须赶紧想办法。哎，等等等等等等，啊
。哦，我在拖延时间吗？女孩的名字啊，莎拉。我们来想我的新名字，选一个你喜欢的名字。哦，让我来想是吧？你喜欢的名字是什么呢？啊，威尔森啊，这是你取的威尔森。哎，对。没错，就是这个呃，跟熊娃娃名字一样的名字。呃，拖延时间，拖延时间。男孩的名字叫做 Tim， 呃，这次就别乱选名字了啊。虽然说之前有点想尝试一下选错名字或怎么样，但是但是现在别选错名字了，搞不好就没命了。哦，猜拳，对，来把猜拳，但不会又要跟之前一样的玩法吧？哦，靠近点，把头藏起来啊！哇，他们还真有心机啊，缩进去了，出出,出什么？出石头还是剪刀啊？呃，出石头吧。我我我出石头。哦哦，对，我之前拿起了石头，在不停的砸他的头。哎，挂掉了。哎哎，这次我选错名字会怎么样？汤姆，完了，记错了。啊，哇，叫错名字直接挂掉啊！看似是不能叫错名字的，之前还可以试一试，但是现在别试了啊。那这次我出剪刀，没错，就是镜子的碎片。啊、刺死你了哈哈！可以，早知道出剪刀了。哦，成功了，成功了，成功了。哦，他跑了，混蛋！看看你做了什么！地下室错综复杂，你往哪儿跑？哎呦，赶紧跑喽！我要追过来喽！这下面要追逐战了吗？哦哦，真的真的真的追逐战了，赶紧走，赶紧走！哎，哎呦呦呦，怎么回事？哦，敲东西。还还还降敲的吗？哇，那小怪物原来是好的，他引他引我走。嘿嘿，妹妹妹妹妹妹，哎妹妹，哎呀，这妹妹真好啊，她妹妹也来带我走的，哈哈。哎，啊啊，死路！你这妹妹，哎呀，啊，哎呦我，干嘛呀？你干嘛害哥哥？哎呀，我得跟着这个这个小东西走啊。哎呦，我不跟妹妹走了。快快快快，妹妹你自己一个人走吧，我往前走。他是好，哎呀我按错了，这必须得按对，不然的话就就不行。哎呀，原来这个小东西是个小天使啊！快点快点快点，这边这边，快点快点。哎，他怎么不在了？哦，这里有门。哎，啊啊哦，哎呀，哎，哎呦我。这这这门怎么还变的呀？那门是幻觉吗？哦，所以这个地方是有幻觉的，是吧？门门门在这儿。原来这个小怪物消失了，是已经走了。快快快！哎，还挺有节奏的。那小怪物一叫，我一踢，哎呦哎呦，干嘛呀？哎呦，哦，必须得跟着这个小怪物走，只有他才能救我，其他人都不可信。现在我是知道了，原来，原来他一直跟着我是来救我的。这妹妹，这鬼魂一直挡着我的去路。哎哎哦哦，这不用哦，哇，快快快快快快快快，哇，他好快呀、啊，他怎么越来越快了？梯子，往上爬，差点被抓住。他体型这么大，应该上不来了吧？安全了，安全了！哇，哇，松一口气！天哪，嘿，小东西，哎呀，真可爱呀、啊、你！你刚刚在一直为我带路吗？嘎嘎嘎嘎嘎嘎！之前难道也一直在警告我吗？哦，真的是，谢谢你，很抱歉、啊、把你敲晕了。嘿嘿嘿，哎呀，好了好了,好了，我知道了，对不起，抱歉啦，跟你抱歉了。虽然听不懂你在说什么，但是你你骂吧，你骂，该骂。怎么回事？哦，他上来了吧？哎，他变小了，他不会把自己的身体扯断然后爬上来吧？出去，这是哪里啊？哦，回到地下室了。哦，这就是刚刚那个地方是吧？赶紧回去，赶紧回去。他不会还能进来吧？哎呦，还真的能进来哟、哦。那要追我到什么时候？哦呦，哦，对，这地方可以躲，这地方可以躲，躲起来！原来是这么用的，跑了！哎呀！
可以出来了吗？哦，他在外面，地上的书想到办法了，什么办法？攻击头部，并利用书柜。嘿，你的娃娃被我破坏了，哈哈哈哈生气吧啊！哎，抓住时机，哎呦，这还看反应了，哎我，嘿嘿，哎我走。啊哈！哎哎哎！哎呦哇！这反应一定要快。嘿、哎，弄不到我，应该把书柜给翻下来。哎，啊压死！我有个问题想问你，你有没有看见过一个女孩子？她叫艾玛，是我的妹妹。她总是喜欢用刘海遮住眼睛。之前那个鬼魂就是我的妹妹，但是为什么她会把我引到死路，想害死我呢？哎，我不记得了。那来到你们家里的那些人都去哪里了呢？没被妈妈喜欢上的人都离开了。离开之后呢？哎，离开之后我又有肉可以吃。哦，我的天哪！这不是你的错，你是被变成这样子的。大哥哥，好重，好痛啊！哎呀，虽然说是怪物的形态，但是还是小孩子心智的感觉啊。那你的真名叫什么呢？我叫……哎，奇怪。我叫什么呢？没关系，那我就叫你莎拉吧。莎拉，你想玩游戏吗？好啊。哎呦，都这种时候了，还想玩游戏啊？我们来玩躲猫猫吧。你不要看我，然后数十秒。哦，小孩子的天真，还以为我跟他玩游戏呢。但是我跑了，哈哈。踩碎就可以了。哦不，我天哪，我我我突然就产生了怜悯之心，就于心不忍。这小孩子其实也不知道是什么东西，有人跟他玩游戏，他自然很开心，说不出来这种感觉，但是能能体会到吧？不知道怎么说。哦，解决了。哦哦，之前一直没有碰到这个女人，这女人不会是大 boss 吧？居然还有办法逃离地下室，甚至还杀掉了我的孩子。你还想做什么？嘿，我想做什么？嘿嘿嘿嘿我的孩子会被你解决呀、啊，是因为他不够强大。就算用这么多老鼠复活了，也算是个失败品。你这个恶魔，将自己的孩子变成了怪物，居然还能说出这种话？你懂什么？当初是为了救垂死的孩子，自己一个人来到了雾城。他们之前是普通人，只想复活孩子，但是后来不知道什么原因变了一个人。但是从那之后。遇见了更伟大的事物，现在目标不同了。你的丈夫呢？哈哈哈哈你是说那些空壳吗？哦，都是空壳，女人才是真正的支配这些空壳的力量。哦，并不是真正的丈夫、孩子，是曾经失踪的人。那我的妹妹不会也变成了这样的人吧？接受洗礼的人都会被洗脑，变成家人。你本应该在地底下接受洗礼的。这样，你就会成为孩子的大哥哥，也会成为伟大事物的一部分。这个伟大事物一定是最终章会说明。哼，我怎么可能乖乖就范呢？怪物已经被我杀死了，你太天真了。你以为这么多老鼠都是怎么来的？哦，第一个洗礼的我成为了这个祭坛的祭司，我就是鼠后。哎呀，好恶心啊！与其做成空壳，不如把你变成鼠王吧。哎，干嘛？这女人不会是看上我了吧？她是鼠后，我是鼠王，不想把我做成空壳，她想让我还是拥有自己的意识。这这女人绝对是看上我了。哎呀，不行不行、啊，完了完了，彻底完了。哎，那黑衣人会来救我的吧？啊，每次遇到危险的黑衣人肯定会来救我的，这次应该也不例外吧？我、哦、开门的声音，来了来了，说什么来什么。哈哈，你惨了，女人，你惨了你！我老大来了，<笑>怎么是你？干什么？我的天，他只会嘎嘎嘎！难道，难道你其实很强的吗？哦，真的吗？<笑>不是吧？嘿，你你你在干嘛呀你？你勇气很勇啊，我我很佩服，但是你你别别这样了吧。<笑>快跑啊你！哦、oh, ，我老大真的来了，你惨了，嘿嘿。很抱歉，这么晚打扰了。哦，帽匠，哦，原来他是帽匠啊，除魔人是帽匠啊，啊
，你就是最近大量失踪案的凶手吧？属猴，对吧？哟，我、哦、很酷啊！我追踪你很久了，说吧，是谁教你使用祭坛的？哼，你想知道那个人的事情吗？啊，我什么都不会对你说的。哎，等等，你就是稍早在水池前那个傻子吧？哦、我吗？你应该没有喝下那杯血接受洗礼吧？哎，没有没有没有没有，你运气很好。若没有这个小家伙跟着你，不知道你已经死了几次了。现在憋气，不要呼吸。啊啊啊！好的。哎，你居然还无视我，帽将又如何？哦哇哇，好酷哦！太帅了！我天。呢，这斧子耍的也很棒啊！这是特制的气体水银，很难受吧？子弹刚好用完了，就这样解决你吧？用手刃吗？徒手解决？哇，酷毙了！我的天哪，帅爆炸呀！啊，就这么一招解决啊？哦，解决，是你把他给带过来的吗？我还记得那一包东西，在第一章的时候也有出现过。那黑衣人把那一包的东西扔下来了。这个袋子，你你做了什么？接受洗礼的人是救不回来的，无论是大人还是孩子。为了防止继续变异，砍他头是基本常识。我的天哪，他们都是曾经失踪的人，不是吗？入物尘者必须放弃所有的希望。哦，乌鸦，其中一只好像对你很不满。大人不计小人过呢，我不知道嘛，不知者无罪呀、啊。送去四号墓园，哎，这就是第一章的那个墓园吧？哦，原来第一章是大本营吗？墓园的创办人与现在的主管都是我们组织的人，你们是帽将吗？对，没错，我们的代号是 H H， 墓园帽将 H H。你们究竟是什么？好了，该轮到我问题了。我刚刚看过你做的事情了，你居然用书柜解决了一只鼠王。不过你只是运气好。你很有胆识，你是谁？来这里做什么？我叫杰克，是来找我的妹妹艾玛的。她是来调查雾城失踪案件的。艾玛，你是艾玛的哥哥？这人知道艾玛？那么这种情况，我的妹妹一定是有两种选择：一个是变成了怪物，一个是成为了帽将。但是究竟是什么也不知道。你知道我的妹妹事情啊？她还活着吗？哎，你回答我呀！你转移话题呀、啊！先让你回去，剩下的路上再讲吧。好吧，送我回去了。结束了，第二章结束了。第二章的名字叫做《哭声》，就是对应着地下室的那个哭声了。还解锁了卡片，第一章也有卡片。哎，还有还有还有，我这是回来了吗？哦，回来了。那个小木屋，那人不在了。他说我是偷渡过来的，所以说雾城这个地方并不是随便能进来的。所以这个黑色的小家伙到底是什么？他们没有名字，我们都叫他牙仙。就因为他们黑黑的一团，只看得到牙齿吗？他们只会用石头敲碎人类的脸，然后取出牙齿来吃。<笑>不过那是很久以前的事情了，他们已经不这么做了。现在这一只都在负责帮忙，将擅闯雾城的人都给吓跑。怪不得我一直觉得有东西在干扰我前进。那他为什么不直接跳出来吓我呢？因为他在雾城里也是很弱小的存在，像你这样的傻子。随便暴露自己是很危险的，啊，也是哈、啊。今天谢谢你啦。他不生气了，我该走了。刚刚路上你说的关于阿满的事情都是真的吗？哎，已经说了吗？这说的内容还没放出来啊，还专门留下了一个伏笔啊。但是从哥哥的语气中感觉出来，妹妹似乎也还行。但不知道具体是什么，应该不是怪物吧？我没理由骗你，我相信你。你想让人们知道雾城的事是没有用的，雾城的设计就是这样，它能让外面的人在认知上完全无法明白里面到底发生了什么事情。你若真的想帮忙，这件事情就交给你去做，帮助你注意周边城市不寻常的事件吗？雾城的影响正在蔓延，必须尽快阻止这一切。这是你们的某个敌人吗？有什么发现的话，就用公共电话打这支号码。这什么号码？这是西装店的号码。接通后说你要订帽子，品牌选择 H H， 我就会去找你。哦，这也太酷了吧！
，帽匠是你们某种守护者般的存在吧？你错了，我们只不过是刽子手罢了。好、哦，那也很酷啊。接下来要去哪儿呢？你问题太多了啊！我还有一千万个问题呀、啊！快走吧，快走，快走！这只渡鸦会引导你方向的。哎，不会是那只对我很凶的渡鸦吧？那我走了，谢谢你们。嘿呦，嘿嘿，挥手啊！真可爱啊！嘎嘎嘎，又在嘎嘎嘎。这几天去集结你们的同伴，我们有一场硬仗要打。嘎嘎嘎，事情越来越棘手了。先去墓园带走露西吧。哦，那个露西是那只狗，我想起来了。那只狗虽然说是怪物，但是也不是怪物。哎呀，结束了，未完待续呀、啊。这游戏的剧情真的是一环扣一环呢、啊，每次玩完之后总会留下伏笔，让你想玩下一章，让你很想知道下一章究竟会发生了什么。哦，第三章正在制作当中，希望不要太久啊。卡片，呃，两张卡片都获得了，第一张的卡片，第二张的卡片，下面还剩下三张，尽快出，尽快出啊，很期待哦、啊。好了，那本期的视频就到这里了吧，我们下次见，拜拜。